。女施主，这是你请的五行平安符，可呵护元神平安吉祥，化解八字中的不利煞气。愿施主谨慎保管，平安快乐。谢谢师傅。放心，我会尽心尽力的护你周全。你既护我周全，我必投桃报李。表妹，你是谁？我叫崔姐，我夫人。崔连凤是我的亲姑姑，她说。表妹一个人守灵，所以让我过来陪陪你，崔少爷啊！谢谢你的好意，你可以走了。你看，咱们两个干柴烈火，孤男寡女的。表妹，过来，过来。啊谁呀、啊、你？怎么了？你谁呀、啊？赶快本少爷的好事，给老子让开！老子让你知道什么叫做英雄救美的后果！干什么？干什么？我不觉得有什么误会，肯定有什么误会。上车。没想到你这么快就忘恩负义。道不同不相为谋，以后我们各走各的路。女施主，这是你请的五行平安符，可呵护元神平安吉祥，化解八字中的不利煞气。愿施主谨慎保管，平安快乐。谢谢师傅。我不冷，放心，我会尽心尽力的护你周全。你既护我周全，我必投桃报李。王阳，刚才谭司令来电话，想让婉婷去做你的外文秘书，手续都已经办好了。师伯，嗯，我跟谭司令说的，明明是让婉清去的呀。临门一脚的时候还被人截了胡，你妹妹这么做真的太过分了。别演戏了，你知不知道当这个秘书对我来说有多重要？我当然知道，在司令部当秘书，你在穆家的地位就完全不一样了。知道你还这样，是不是穆婉婷给你钱了？不错，还真被你猜中了。但是你妹妹出手真的大方，我无法拒绝。为母亲守灵的那一次，我还以为你是个可靠的盟友。没想到你这么快就忘恩负义。道不同不相为谋，以后我们各走各的路都说了各走各的道，你拦着我干嘛？今天你掉了，我给捡到了。我都说了不要了，就一直很好奇，为什么你跟我吵完架就把它给扔了？心情不好扔着玩呗。你不会是给我下了什么皱纹吧？小人之心。我捡到了，就算是我的了。我要回去研究一下，等知道了是什么再跟你算账。
戏弄我，早知道真的应该给你下个咒。这给谁的？要你管。这如果是给徐光耀的，那应该早就给他了。难不成是给我的？你不要自作多情。是吗？那你为什么跟我吵完架就把他扔了？我想扔就扔，你管得着？你表面上嘻嘻哈哈，对什么事情都无所谓，其实你心里根本就不相信任何人。你对我也不是完全坦诚，比如那个平安符。那个平安符就是。我们是合作伙伴吗？我为你祈福，给你平安，不是理所当然。你这么说话，我有点不太习惯。那你从今天起开始习惯。徐少帅之前救过我，我替他算是报恩。仅此而已。仅此而已。那么该你回答我的问题了，你为什么同意我替徐少帅？我之前说过了，这么漂亮的女人，要跟着我走，我为什么要拒绝？你以为我会相信你的话吗？那你说的我就会信吗？你来上海，不仅仅是安葬你的母亲，对吧？我抽空拜读了一下，其实你才是穆家真正的大小姐。笨蛋！你没说什么不该说的话。我有没有惹什么麻烦啊？你惹了。那谭司令就不要把我的话放在心上了。反正喝了酒的话也不能当真。要不是因为我们只是合作伙伴的关系。我才懒得管你呢。对啊，我们就是合作伙伴啊，还彼此不信任的那种